పరమగారు మీరు ఎప్పుడైనా భయపడతారా భయం అంటే ఏంటి మీకు బాంబిలో నా ఎయిత్ ఫ్లోర్ నేను నిద్రపోతాను నేను నిద్ర లేచేటప్పటికి ఆ షేక్ అవడం అక్కడ ఏదో కలుగుతుంది అది చూసి అతుకులే కానీ అర్థమైంది నాకు అది కిందకి పరిగెట్టాలా అనుకున్నాను కానీ ఆ షేక్ అవడంతో అంత ఈ లోపల పడిపోతుంది అని అక్కడికి కూర్చున్నాను కూర్చుని ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక హీరో కూడా భయపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు మీ ఇంట్లో నుంచే ఆ రూమ్ నుంచి చెప్పుడు వస్తే అక్కడ నుంచి లెగిసి ఆ రూమ్ నడిచే వరకు మాక్సిమం భయం మీరు ఎక్కువగా దేని చూసి భయపడ్డారు భూత్ సినిమా నేను తెస్తున్నప్పుడు ఆ దయ్యం పేరు మంజిత్ సినిమా నేను ఇంటికి వచ్చాను రాత్రి టూ థర్టీ త్రీ ఒక సో నేను నా బెడ్రూమ్ ఎల్సి చెప్పిన నేను బెడ్ మీద పడుకున్న తర్వాత నిద్రపోవటానికి ట్రై చేస్తున్నాను సడన్గా నాకు మంజిత గోడ వెనకాల ఉందని ఫీలింగ్ వచ్చింది కొంచెంసేపు ఆగి మంజిత్ అన్న ఒక అడుగులు చెప్పొచ్చు భయం వేసిన చిన్న చిన్న సందర్భాలు చెప్పి ఈ పంజా గొట్టలో ఉండేవాడిని అక్కడ గ్రేవ్ యార్డ్ స్మశాన్ ఉన్నారు నేను దయ్యాలి లేదు ఏదో అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఛాలెంజ్ చేసి స్మశాన్లోకి వెళ్ళమన్నారు రాత్రి సరే నేను వెళ్ళాను సరే నేను మర్రిచ్చేట్ వరకు నడిచి వెళ్ళేప్పటికీ సడన్గా ఒక బాడీ లేచిన అసలు ఏ ఫియర్ లేదా మీకు నిజంగా లేదా నేను భయపెట్టంలో బిజీగా ఉంటాను అందుకని నాకు భయపడటం టైం లేదు అందరూ అదే పని చేయొచ్చు కదా మిమ్మల్ని ఫాలో అయిపోయి కానీ నాకు అంత తెలియలేదు నా అంత ఎంతో కొంత మీరు కొంచెమైనా భయపడేవి ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి నేను ఇంత క్రిమినల్ మైండోడు ఎప్పటికన్నా క్రిమినల్ అయిపోతాడు అని నిజంగా అని ముందే ప్రివెంటివ్గా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో పోలీసు అని ఒక భయం నాకు రెండోది గ్యాంగ్స్టర్ సీక్రెట్ అని నేను బయట సినిమా బయట పెట్టేస్తున్నాను వాళ్ళు అని ఏమన్నా చేస్తారని ఇంకో భయం ఎందుకమ్మా అసలు ఎటువైపుకి వెళ్తున్నావు లేకపోతే నేను ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఏదో సిమెంట్ బస్తా లెక్క పెట్టుకుంటా మ్యాక్సిమం కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ అమ్మాయిని చూసాను అందా సో మేము చేతులు ఎత్తేసి మీకు దండం పెట్టి ఇంకా మీటర్ హనుమాన్ చాలీస్ చదువుకోకుండా రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలీస్ చదువుకుంటాం హలో నమస్తే రాము ఇజం మరొక ఎపిసోడ్ కి స్వాగతం భయం రకరకాల డెఫినేషన్స్ నిర్వచనాలు ఇచ్చారు ప్రపంచంలో ఒక విధంగా చూస్తే భయం అనేది ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్న ఒక అదృశ్యమైన శక్తి కానీ నేను ఎప్పుడూ భయపడను అని ప్రొక్లెయిమ్ చేసే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు భయాన్ని గురించి ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాం వర్మ గారు మీరు ఎప్పుడైనా భయపడతారా భయం అంటే ఏంటి మీకు ఇప్పుడు భయం అనేది మీరు చెప్పినట్టు కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ దట్ దట్స్ ప్రైమరీ ఫోర్స్ ఐ థింక్ విచ్ మేక్స్ ద హోల్ వరల్డ్ రన్ ఎందుకంటే మీకు మీ దగ్గర ఉన్నది అది పోతుంది లేకపోతే ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోతారో లేకపోతే దాన్ని నాశనం చేస్తారు అంటే మీకు సంబంధించింది అది ఒక మటీరియల్ కావచ్చు ఎమోషనల్ కావచ్చు ఫిజికల్ బాడీలీ హామ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇన్సెక్యూరిటీ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ అవ్వచ్చు మీ పొజిషన్ ఇలాంటి రకరకాల భయ భయంతో ఆ భయంతో మనం కంటిన్యూస్గా సెక్యూరిటీ కోరుకుంటాం సో అది మీరు దేన్ని అంత పాజిటివ్గా ఆలోచించినప్పుడు మీ భయం అనేది ఉండదు అప్పుడు అంటే భయానికి కోరికకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది ఒక దాంట్లో డిజైర్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సార్ అండ్ బుద్ధ అనేది ఏంటి అక్కడ మీరు మీరు లేని దాన్ని పొందటానికి ఉన్న దాన్ని కోల్పోవటానికి దేర్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్ యూనో సో అప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒకసారి బాంబేలో నా ఎయిత్ ఫ్లోర్ నేను ఎదురుపోతాను పొద్దున్న సడన్గా ఊగుతుంది బిల్డింగ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నిద్ర లేచేటప్పటికి ఆ ఆ షేక్ అవడం అక్కడ ఏదో కలుగుతుంది అది చూసి అతుకులే కానీ అర్థమైంది నాకు అది కిందకి పరిగెట్టాలా అనుకున్నాను కానీ ఆ షేక్ అవడంతో అంత ఈ లోపల పడిపోతుంది అని అక్కడికి కూర్చున్నాను కూర్చుని ఇరిగినప్పుడు సౌండ్ ఎలా ఎలాంటి సౌండ్ చేస్తుంది అని క్యూరియస్గా వింటున్నాను యాప్సిడ్గా నాకు భయం లేదు అంటే అది నార్మల్ అని న్యాచురల్ అని చాలామంది అడిగింది అడిగితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నవిటబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయిన పోతాం అన్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఏంటి దాని గురించి భయపడేదేనా అప్పుడు నా మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది ఏది బిల్డింగ్ ఎలాంటి సౌండ్ చేస్తుంది ఇరిగినప్పుడు అనే దాంట్లో నా మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకున్నాను అది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎ కంట్రోల్ ఇంకొకడు బ్యారం అనొచ్చు ఇంకోటి పరిగెత్తొచ్చు ఇంకోడు ఇంకోటి ఏదైనా రకరకాలు వేరే వేరే రియాక్షన్స్ చేస్తారు అప్పుడు అదేంటంటే మీకు ఒక డిగ్నిటీ ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఈ మూడు కాంబినేషన్తో అండ్ ఉదాహరణకి అంటే నేను ఒక అంటే ఇది ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారి వెనకాల ఒక పిచ్చుకొక్క వదిలే అనుకోండి గాంధీ గారు భయపడి పరిగెడతారా అది నేను నేను అసలు ఊహించలేదు అది ఎందుకంటే గాంధీ గారికి ఉన్న స్టెబిలిటీ కానీ ఆయనకు ఉన్న కంపోజర్ కానీ
మ్యాన్ లైక్ గాంధీ గారు కలిసి అమ్మా అంటే మరి దాని పళ్ళు నువ్వు పెడతాయేమో అని కూడా ఆలోచించవచ్చు ఇది అంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ అంటే అప్పుడు ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమనే ఫిలాసఫీ అనేది అక్కడి నుంచి ఒక చేయి కోరికొచ్చుకుంటే ఇంకో చేయి కూడా కొరికి సేమ్ థింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ బయానికి లింక్ ఎక్కడ పెడుతున్నానంటే ఆ భయం తోటి మీరు చేసేది ఏదైతే మీ మీ మనసులో మీకు ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోయి డిగ్నిటీ తగ్గిపోయి మీరు చేయకూడదు చేయాల్సి వస్తుంది అనే రియాక్షన్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు భయపడరు అందుకని దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెద్ ద కనెక్షన్ సో ఈ గాంధీ గారి కాంటాక్స్ మీరు లేవనేస్తారు కాబట్టి డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు బాపూజీ ఏ సిచ్యువేషన్కి అయితే మనం ముందే ప్రిపేర్డ్ అయిపోతాము దాని రిపర్కషన్స్కి మనం భయపడం అది ఉదాహరణకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కబంధ హస్తాలు వాళ్ళ తూటాలు కూడా వచ్చి ఏమన్నా జరగచ్చు అని సిచ్యువేషన్కి ప్రిపేర్ అయిపోతే యూఆర్ ఫేర్లెస్ కానీ కుక్ వచ్చి కరుస్తుందని మన మామూలు ఆలోచన పరిధిలో ఉండదు ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక హీరో కూడా భయపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్లీ అది అదే అంటే ఇప్పుడు అన్నోన్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇంట్లోకి వచ్చాం అనుకోండి సపోజ్ మీ ఇంట్లో మీరు ఇంట్లో అంటే ఊరు వెళ్ళరు ఊరు వెళ్ళి తర్వాత వచ్చి తాళం తీసి లోపలికి వచ్చారు లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ తలిపేసి గడి వేసుకున్నారు గడి వేసుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఒక రూము లోపల రూమ్లోంచి అది చప్పుడు వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు మీ ఇంట్లో నుంచే ఆ రూమ్లోంచి చప్పుడు వస్తే అక్కడి నుంచి లెగిసి ఆ రూమ్ నడిచే వరకు మ్యాక్సిమం భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీ మైండ్ మిమ్మల్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది ఇమాజినేషన్లో మీరు వెళ్ళే తలుపు తీసారు అనుకోండి అక్కడ వ్యక్తి ఉండొచ్చు దైవం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఉండొచ్చు అది మీకు అప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతారు దానికి అరవటం లేకపోతే పారిపోవటం అటాక్ చేయడం డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వరకు మీరు ఏ అది ఏంటి దాని అది ఒకవేళ తారసపడితే మీరు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో మ్యాక్సిమం భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే మైండ్ ఈజ్ మైండ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ ఎ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ భయం ఏం చేస్తుంది మిమ్మల్ని డేంజర్ నుంచి పారిపోయేలా చేస్తుంది డేంజర్ నుంచి తప్పించుకోలే చేస్తుంది ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ అది ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫెన్స్ మెకానిజం మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూనో అప్పుడు అది అది కానీ ఇనోవేటబుల్గా అయ్యేది జరుగుతుంది ఏమి చేయలేము దానికి అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడు భయం పోతుంది ఫియర్ యాక్చువల్లీ దెన్ అన్నోన్ పరిస్థితులకి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్లోనే భయం అనేది ఉంటుంది నోన్ పరిస్థితులు ఉండేది భయం కాదు అవుదు అంటే అది దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు భయం కూడా ఒక ఒక ఎమోషన్ ఫైనల్గా ఎమోషన్కి ఎప్పుడు ఒక హై ఒక హై ఉంటుంది ఆ హై తర్వాత మళ్ళీ కిందకి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అది నేను నేను చాలా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ ఉన్నారు నేను రక్త చేతుల టైంలో చాలా మందిని కలిసాను ఎప్పుడు ఎవరో మిమ్మల్ని చంపటానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనే ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు మీరు కంటిన్యూస్గా భయం ఉండదా మీకు అని అడిగిన ఒక ఫ్యాక్షన్ లేడని అంటే తను ఏమన్నా అంటే అలవాటు అయిపోతుంది నాన్న భయం ఎలా అలవాటు అవుతుంది అని అసలు నాకు అర్థం అవ్వలేదు అంటే అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తుంది లేకపోతే గబుక్కున ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అలా చూసినప్పుడు నేను అడిగింటి మనం చూస్తున్నాడు అని ఫీలింగ్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఐదు నిమిషాలు అయితే మళ్ళీ మర్చిపోతాం అది దాని తర్వాత ఇంకొక మూడ్ లేదు అనిపిస్తుంది సో అందుకని ఎమోషన్ అనేది మీకు కంటిన్యూస్గా ఉండదు ఎప్పుడు అది ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే నన్ను అసలు నన్ను ఎవరు అంటే ఒక వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంపాసిబుల్ నన్ను టచ్ చేయడం అని అనుకుని ఒక డెలిజన్లోకి వెళ్తారు ఇట్ మైట్ వర్క్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ టైమ్ యూనో సో అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాక్షనిస్ట్కి ఎక్కువ హై రిస్క్ ఉంటుంది అంటే మీరు కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు రోడ్ మీద కూడా ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు యాక్సిడెంట్ ప్లేన్లో వెళ్తే ప్లేన్ మాయమైపోవచ్చు ఐ మీన్ క్రాష్ అవ్వచ్చు సో డెత్ హర్ట్ అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ దేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకని మీరు కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడే అవుతుంది అప్పుడే అవుతుంది అనే భయపడే మూడ్లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఫర్ దట్ ఆ ఫియర్ దానికి అప్పుడు ఇన్వెటబుల్ జరిగేది జరుగుతుంది మనం ఏం చేయలేం అనే అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడు మీ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ అవు సో అప్పుడు నేను ఒక చీకట్లో నడుస్తున్నాను ఆ చీకట్లో నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక వెనకాల నుంచి అడుగులు చెప్పడం మీద వెనక్కి తిరిగి చూస్తే చూసిన దానికి ఉన్న ఒక టెన్షను లేదు వెనక్కి తిరిగి నేను చూడను అనుకోవాలి అనుకోండి వెనక్కి తిరిగి చూసేవారు ఐదర్ ఏదైనా ఉందే లేదు ఏదో ఒకటి అట్లీస్ట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా మీరు అలాగే నడుస్తున్నారు అనుకోండి ఇంకా భయం అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ టు ద అప్పర్ లిమిట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెన్ ఎందుకంటే
నేను ఒక ఒక షార్ట్ ఉంది దాంట్లో ఓ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ మొత్తం ఫ్లాట్ అంతా కనిపిస్తుంది ఊరి మీద ఆయన ఇద్దరు లేచి మంచం మంచి లేచి మంచి నీళ్ళు దాటడానికి అలా వచ్చింది మెట్లు దిగింది డ్యూప్లే ఫ్లాట్ అది మెట్లు దిగి అలా కిచెన్లోకి వెళ్ళి కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీసి మంచి నీళ్ళు తాగి మళ్ళీ నడిచి వచ్చి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వెనకాల నుంచి వెళ్తూ ఉంటే కెమెరా తనను ఫాలో అవుతా ఫ్రేమ్లోంచి అక్కడ కడుక్కున్న ఏమైనా వస్తుందా అని మీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వైడ్ యాంగిల్లో మొత్తం ఫ్లాట్ చూపించేసరికి ఫ్లాట్లో ఏమైనా ఉన్నారా అంత అన్ని చూస్తున్నారు ఎవరు లేరు ఫ్లాట్లో తను వెళ్ళింది వెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చింది కిచెన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అటు నుంచి ఎవరిని వస్తారా రాలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కింది ఇప్పుడు కట్ చేసి మెట్లు పైన పెట్టాను కెమెరా సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ ఫ్లాట్లో ఎవరు లేదని చూశారు ఊర్మిల మెట్లు ఎక్కి కెమెరా అయిపో వస్తుంది ఆడియన్స్ వెనకాల చూడగలుగుతుంది వెనకాల ఎవరు లేరు ఊర్మిల ముందు చూస్తుంది కాబట్టి ముందు కూడా ఎవరు లేరు అనేది ఫిక్స్ అయ్యాం ఎప్పుడైతే తన దగ్గరకు వచ్చి ఇలా కెమెరాను పాస్ చేసిందో కొంచెం ప్యాన్ చేసి ఒక ఒక అమ్మాయిని చూపించాను అక్కడ ఈరోజు థియేటర్లో నేను చూస్తూ ఉండే మొత్తం థియేటర్ అలా వేసింది అలా అంటే ఎందుకు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ విత్ ఆడియన్స్ ఇస్ మైండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్ యా సో ఇప్పుడు ఇదే ఇదే థింగ్ నేను ఒకవేళ వెనకాల నుంచి వెళ్ళి ముందు నుంచి చూస్తే ఇదే షార్ట్ తీసి అసలు ఈ మాత్రం ఇటు వుడ్ వర్కౌట్ సో ఇట్ ఈస్ దట్ థింగ్ ఈ సినిమా తీస్తున్నప్పుడే ఆ దయ్యం పేరు మంజిత్ సినిమాలో నేను ఇంటికి వచ్చాను రాత్రి టూ థర్టీ త్రీ ఓక్లో సో నేను నా బెడ్రూమ్ ఎల్ షేప్ లో ఉంటుంది నేను బెడ్రూమ్ మీద పడుకున్న తర్వాత నిద్రపోవటానికి ట్రై చేస్తున్నాను సడన్గా నాకు మంజిత గోడ వెనకాల ఉందని ఫీలింగ్ వచ్చింది నేను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ కాబట్టి ఇది గోడ ఉంది ఆ గోడ వెనకాలగా ఉంది నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను చూసి ఒక ఒక సెకండ్ తర్వాత నవ్వాను యాక్చువల్గా నేను బట్ బయటికి నేను ఎందుకంటే నన్ను నేను ఛాలెంజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే నేను భయపడటమా చా అని 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 ఇది అనమాట కానీ ఫీలింగ్ ఉంది అక్కడ ఉందని కొంచెంసేపు ఆగి మంచి తను రిప్లై లేదు మళ్ళీ నవ్వుకుని మళ్ళీ నవ్వుకుని అవి పడుకున్నాడు పడుకుని గోడకి ఎక్కడైతే ఉందో ఉందనుకో అటు వైపు తిరిగి పడుకున్నాను ఒక అడుగుల చెప్పుడు వచ్చింది వచ్చింది అడుగుల చెప్పుడు వచ్చింది అది నేనేంటి ఇప్పుడు నా మైండ్ నాతో ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తుందా ఎందుకంటే ఇమాజినేషన్ ఇమాజినేషన్ అనేది మీకు మీ కళ వచ్చింది అనుకోండి కళ్ళు ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరో తలుపు కొడతారు ఇది చేశారు అది చేశారు సో మైండ్ అనేది మీకు మేల్కుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఓవర్ యువర్ థింగ్ ఆ అడుగులు చెప్పడం వస్తుంది వచ్చి ఎవరో బెడ్ ఎక్కినట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఆల్మోస్ట్ బ్రీదింగ్ ఏంటన్నాను గబుక్కుని అనేది తిరిగితే ఎవరు లేదు మళ్ళీ అలా తిరగగానే ఎవరు లేరు అది నేను రికవర్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ గాడ్ అనుకాల నుంచి వచ్చిన నవ్వు వచ్చింది నేను పక్కన స్టెరియో సిస్టమ్ ఉంది అది ఆన్ చేశాను అది ఆన్ చేసి ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టాను అంటే స్ట్రేంజ్గా ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక డిస్కో సాంగ్ అంటే క్లబ్ సాంగ్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు దయ్యం రాదా ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సైలెన్స్ ఒక క్లబ్ సాంగ్ పెట్టగానే అట్మాస్ఫియర్ మారిపోయింది అక్కడ కానీ ఇది నేను కావాలని ఆ అట్మాస్ఫియర్ని పారదోలటానికి చేసిన ఒక కాన్షియస్ ప్రయత్నం ఒక కాన్షియస్ ప్రయత్నం కానీ స్ట్రేంజ్గా ఇది ఇది వస్తూ ఉంటే మళ్ళీ చెవులు రికి ఎందుకంటే ఒకసారి నవ్వు వినిపించినట్టు అనిపించింది కాబట్టి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసి వినిపిస్తుందా అని విధి వినకుండా మై ఐ ఇయర్స్ వర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అక్కడ తర్వాత అది కట్టేసాను మళ్ళీ సడన్ సైలెన్స్ ఇప్పుడు లెగసీ వెళ్ళి చూద్దామని ఐ వాజ్ బ్రేసింగ్ మై సెల్ ఈ లెవెల్లో ఐడియా వచ్చింది నాకు ఐడియా వచ్చి నా ఫోన్ తీసుకుని మంచి త్రోల్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ చేశాను ఆ అమ్మాయి ఫోన్ అయితే హాయ్ సార్ అనేది తను ఇంత లేట్ ఇంత లేట్గా ఎందుకు చేసిన అమ్మాయి అమ్మాయి అనుకుంది ఆ సీన్ భలే చేసి నువ్వు ఏదో చెప్పేసి కాసేపు ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి అది పెట్టేసి అప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళి చూసి అనమాట యూనో సో నాకు ఈ అన్ని చోట్ల భయం అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ రెండోది ఐమ్ గెటింగ్ వెరీ అమ్యూజ్ విత్ మై సెల్ఫ్ అంటే నేను భయపడుతున్న టైంలోనే నాలోంచి నేను బయటకు వచ్చి మళ్ళీ నేను నన్ను నేను స్టడీ చేయటం మర్చి మొదలెట్టాను ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో స్టడియో వేస్తే ఓ స్టడియో ఎందుకు వేసావా అని నాలో ఇంకొక పర్సనాలిటీ బయటకు వచ్చి ఏ మైండ్ సెట్లో నేను స్టడియో సిస్టమ్ ఆన్ చేశాను ఏ మైండ్ సెట్లో నవ్వు ఎందుకు విన్నా అని అనిపించింది సో ఐఎమ్ గెటింగ్ అమ్యూజ్ విత్ మై సెల్ఫ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్
రెండోసారి హారర్ సినిమా చూస్తే పక్కన ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ గివ్స్ యూ మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ లాఫ్టర్ దెన్ యాక్చువల్ ఫియర్ సో బయన్ కి హ్యూమర్ కి ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రేంజ్ వెరీ స్ట్రేంజ్ కనెక్షన్ సో ఐ థింక్ ద కంట్రోలింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అండ్ ఇట్ కెన్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ బ్లాంక్ యువర్ మైండ్ ఇన్ బ్లాంక్ యువర్ మైండ్ దట్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎమోషన్ ఇంకొకటి ఏంటి బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు రెండు రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక రూమ్ లో పూలు ఉంది ఇంకో రూమ్ లో ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు కానీ కానీ సూపర్ నేచురల్ థింగ్ ఉంది దయ్యం అంటే పులి అనేది నోన్ క్వాంటిటీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అన్నీ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి సి రెండు చోట్ల మీరు చచ్చిపోతారు అది తెలిసినా కూడా యు విల్ బి మోర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ దయ్యం బికాస్ అది అన్నోన్ పారామీటర్ దాని దాని వల్ల ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి తెలియదు పులి అయితే ఇలా చంపుకు తింటుంది डेफिनेटली ఇలా చేస్తుంది అని తెలుసు అది మీ వెనకాల ప్రస్తుతం మంజీత్ ఉంది నా వెనకాల థాంక్స్ నేనే మంజీత్ ని రాము రూపంలో వచ్చారు ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఎప్పుడు భయపడలేదు అంటే భయం వేసిన చిన్న చిన్న సందర్భాలు చెప్తా అదే నేను నేను అనేది అదే నాకు భయం ఎప్పుడు వేసినా సరే నాలో ఒక సెకండ్ పర్సన్ అంటే సేమ్ ఐ స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ మై సెల్ which is what my basic nature so you do have fear but you no, it's impossible not to have fear fear ఇప్పుడు నేను ఒక ఎపిసోడ్ లో చెప్పినట్టు ఇమోషన్స్ అనేది ప్రతి మనిషిలో ఉండే fear or desire or like any any kind of thing దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం మీద మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకడు చాలా భయపడిపోతూ ఉంటాడు ఒకడు అసలు భయపడు అంటే ఉదాహరణకి నేను ఒకసారి ఈ పనిజోగొట్టలు ఉండేవాడిని అక్కడ గ్రేవ్యార్డ్ స్మశాన్ ఉన్నాడు నేను దయ్యాలే లేని ఏదో అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఛాలెంజ్ చేసి ఆ స్మశాన్లోకి వెళ్ళమన్నా రాత్రి సరే నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఒక మరి చెట్టు ఉంది నేను నడుస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు ఈ పావులు ఏమన్నా ఉంటాయని దాని ఫియర్ ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అది అది ఫిజికల్ క్వాలిటీ అది అన్ని బుష్ పవలు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సరే నేను మర్రి చెట్టు వరకు నడిచి వెళ్ళేప్పటికీ సడన్గా ఒక బాడీ లేచినాడు షాక్ అయిపోయింది ఆబ్వియస్లీ ఏంటి క్యాసాబ్ ఇద్దరు క్యాకరే అని అడ్డాడు ఆడు సైకిల్ షాప్ కూడా అక్కడ ఉంటాడు చల్లగా లేస్తుందని ఇక్కడ పడుకుంటాడు రోజు వాడు అప్పుడు ఏంటి పాయింట్ ఏంటంటే మాకు ఇమాజినేషన్ లేకపోతే ఏదో ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఛాలెంజ్ స్మశానంలోకి వెళ్ళడానికి అటు స్మశానం పక్కన సైకిల్ షాప్ వాడు చల్లగా లేస్తుందని ఆడు మర్రి చెట్టు కింద పడుకున్నాడు అంటే వాడికి భయం లేదా నా ఉద్దేశం ఇమాజినేషన్ లేదండి ఇమాజినేషన్ లేదన్నప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక యానిమల్ ఉందనుకోండి ఒక కుక్క ఉంది అది ఏదో సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఉలికి పడుతుంది అంతేకాని కంటిన్యూస్గా భయపడదు దానికి ఇమాజినేషన్ లేదు కాబట్టి ఇమాజినేషన్ లేదు కాబట్టి సో చాలామంది మనుషులు అందుకని భయపడరండి బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇమాజినేషన్ వాళ్ళు మీకు మీ మీకు ఎంత ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఇమాజినేషన్ ఉందో కరస్పాండింగ్ ఫియర్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీకు కూడా అంత ఫియర్ పొటెన్షియల్ ఉందంటారు లేకపోతే సో బియాండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐస్ క్రీమ్ వన్ చూసినప్పుడు కూడా చాలాసేపు అమ్మాయి అద్దంలో చూసుకుంటూ ఉంటుంది మన వెనకాల అద్దం నుంచి ఏదో ఒకటి వస్తుంది జీవిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ఏమి రాదు యు హ్ ప్లేడ్ ఆన్ ద సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అబిలిటీ టు హ్యావ్ ఇమాజినేషన్ వెనకాల నుంచి ఏమి చేయి వస్తుంది సైకలాజికల్ ఫియర్ కి హారర్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హారర్ అనేది అంటే పక్క చూస్తారు భయం అనేది బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఎస్ ఇట్స్ ఇన్ ద మైండ్ యూనో రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక అన్నిటికన్నా ఎక్కువ భయం నా ఉద్దేశంలో ఎప్పుడు వేస్తుందంటే నాట్ బికాస్ యూ సీ దెయ్యం లేకపోతే ఒక వికృత ఆకారం లేకపోతే దానికన్నా ఎక్కువ మీకు తెలిసిన సపోజ్ లెట్ సే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వాళ్ళు బెడ్రూమ్లో పడుకు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి కాపురం చేస్తున్నారు హస్బెండ్ రాత్రి రెండున్నరకి ఎందుకు సడన్గా మెలికి వచ్చింది మెలికి వచ్చి కళ్ళు తెరిస్తే లైట్స్ వేసి ఉన్నాయి ఎంతైనా టైం అయింది రెండు రాత్రి రెండున్నర అయింది ఇలా చూస్తే బెడ్రూమ్ తలుపు తీసి ఉంది హాల్లో కూడా లైట్లు వేసి ఉన్నాయి ఇదేంటి అని పిలిచాడు వైఫ్ని ఎరిపే తను పడట్లేదు ఏంటి అని లేచాడు లేచి హాల్లోకి వచ్చాడు హాల్లోకి వస్తే అక్కడ నేల మీద లాగా బాసిం పట్టు వేసుకుని కూర్చున్నాను అక్కడ చూస్తా దట్ విల్స్ కేర్ ద మోస్ట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిఫైన్ యాజ్ ద అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద నోన్ పర్సన్ విచ్ ఈస్ మోర్ స్కేర్ దెన్ అన్నోన్ ఎవరి ఎవరి దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు అందుకని ఎప్పుడు అమ్మాయిని మీరు ఎక్కువ దేయంగా చూస్తారు చిన్న పిల్లల్ని దేయంగా చూస్తారు ఎందుకంటే దే ఆర్ వీకర్ బై బై నేచర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంటే మీకు ఫియర్ ఫ
సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్లు వస్తే మనకి విపరీతంగా మనం వేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పిల్లని ఒక చిన్న పాపని మీరు ఆడిస్తాను అనమాట ఆడిస్తూ ఉంటే ఆ పాప ఏదో దాన్ని సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఏడుపులో ఇలాంటి సడన్గా సౌండ్ ఆపేసి మీ వంకి ఇలా చూసింది అనుకోండి అంటే అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనసులో చైల్డ్లో ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేయాలి వణుకు వచ్చేస్తుంది ఎస్పెషలీ బికాస్ ఆఫ్ ది స్మాల్నెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అదే అడిల్ చేస్తే మీకు అనిపించదు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ వాట్ యూ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఎ మ్యానర్ విచ్ యూ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అది మ్యాక్సిమం లేకపోతే ద అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద నోన్ పర్సన్ ఎందుకంటే పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి మీకు తెలుసు అతను మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు సడన్గా తను చేసిన ఒక పని మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు అంతవరకు అక్కడ అసలు అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ఎవ్రీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ వన్ జస్ట్ ఇది ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్ అండ్ ఫియర్ ఇన్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ సెన్స్ దెయ్యాలు అతీత శక్తులు లేకపోతే ఇలాంటి అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ ఇది కాకుండా ఎగ్జిస్టెన్స్ లోనే ఒక అండర్ కరెంట్ ఫియర్ లేకపోతే మనిషి సర్వైవ్ కాలేడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెయిన్ బై దిఫెన్స్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక చాలా ఒక డైలాగ్ ఏంటంటే ఫియర్ అండ్ పెయిన్ ఆర్ వెరీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఎందుకంటే పెయిన్ అనేది రిజల్టెంట్ of a threat in whichever manner dan ninchi bite tappichukovadaniki fear anadu vastadu if suppose a kokka enkala vastundani a kokka ni tappichukovadaniki meer bayantho parigitharu adu karustadani enduku karisinappudu meek pain vastundi which means it is creating a damage to your body hmm. so the fear is making you run away from a potential threat how oh, no yeah so because of that it is connected to your existence and also to your ipudu interesting point enti చాలా మంది సపోజ్ భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ఫిక్స్ అవుతారు మీరు చచ్చిపోయిన తర్వాత మోక్షం స్వర్గం వెళ్తా ఉంది సో బెటర్ లైఫ్ అనేది మీకు వస్తుంది అని మీరు నమ్మినప్పుడు చావండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు బికాస్ యూర్ నాట్ రియలీ షూర్ తెలీదు అందుకని ఉన్నది వదిలేసి ఇఫ్ యూఆర్ క్రాసింగ్ దట్ త్రెస్ హోల్డ్ యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ దట్ సో ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఫియర్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ దెన్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అది ఫైనాన్షియల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎమోషనల్ అవ్వచ్చు ఎమోషనల్ ఇన్సెక్యూరిటీ అండి మీరు పెళ్లి చేసుకున్న హస్బెండు మీకు కాకుండా వెళ్ళిపోతాడు అని ఒక అమ్మాయి భయపడుతుంది ఎందుకు ఎప్పుడు అనుకుంటుంది అది కమిట్మెంట్ పేరుతో తనతో ఉంటాడు పెళ్ళి అయిపోయింది కాబట్టి కానీ వాడికి ఏదైనా ఎఫ్ఐఆర్ ఏదన్నా ఉంటే ఈజ్ నో లాంగర్ హోల్డింగ్ ఈ ఫిజికల్ థింగ్ ఫర్ హర్ అన్నప్పుడు సడన్గా అమ్మాయికి ఒక ఐడెంటిటీ పోతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ ఫియర్ వస్తుంది ఆ ఫియర్ కోసం Uh, they will start behaving in a way constant ga unka guilt okate you can hold nenu ni bari ni nenu naaku pelli chese adenti a edu edu astaru kada edu adugulu a edu adugulu a kamadu moolu moolu vaadu adi oka religious social sanction lo unchi oka agreement kind of a dan todi you are trying to control the feelings induku fear of losing losing the man you know losing the man okati losing the identity also sudden ga you are you are ante uh, you are out in the open you do not have an identity like the intikalto mugudu unnadu pellu unnaru devudu unnadu ee belongings anedi unnai kabatti meeku oka identity vastundi eppudaithe ai paatha anukunna appudu bayam vastundi so you are strictly following andukani devudu ardhayina ardhayina devudu ga dannam pettadam ee gnas good morning cheppadam boss ki lekapothe i love you i love you cheppesukono ee continuous ga cheptunna appudu you will feel that sense of security social security akkadu nunchi vastundi so meeru ekkuga deni chusi bayapaddaru other than manjita or manjit hmm. నేను అసలు యాక్చువల్గా అంటే బికాస్ అగైన్ అంటే ఇది నేను నేను హీరోయిన్ అసలు నేను భయపడను అన్న అన్న అన్నట్టు అనిపించచ్చు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను గ్యాంగ్స్టర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఫ్యాక్షన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు రక్త చేత తీసినప్పుడు చాలామంది ఇది చెప్తున్నావు అసలు భయం లేకుండా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళతో డీల్ చేయడం కానీ అలా చేయడం అనేది అది అండర్స్టాండింగ్ నుంచి వస్తుందని చెప్తాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ స్టడింగ్ దెన్ ఇప్పుడు ఒక జువాలజిస్టు ఒక బయాలజిస్ట్ ఉన్నాను అమ్మాయి ఒక న్యాచురలిస్ట్ వాడు పావును దీను వాడు వెళ్ళి చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే దే నో దే నో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దోస్ యానిమల్స్ అంత మాత్రమే ఆ పావును కరవదని కాదు లేకపోతే ఏదో జంతువు అటాక్ చేయదని కాదు కానీ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి దే నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే రప్ టు ఆ ప్రికాషన్స్ ఆర్ మైండ్ సెట్ అనేది కానీ బతకటం అనేది మీకు ఇష్టం అని మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి చేయాలి అప్పుడే బతకడం అనే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది ఇలా చేస్తే ఎలా అవుతుందేమో నేను కారులో వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అయిపోతుందేమో లేకపోతే నేను ఇది తింటే మనకి ఏదైనా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవుతుందేమో అని ఒక్కొక్కటి మీరు వదిలేస్తున్నారు అనుకోండి సో ఇట్స్ మీన్స్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఫియర్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ లివింగ్
మీకు దాని మీద ఎంత కోరిక ఉంటే మీరు చేయాల్సి చేయాల్సి చే చేయి దలుచుకున్న దాని మీద మీరు అంత ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటారు సో ద రిస్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజన్ మీరు యుర్ అగెన్స్ట్ ఫియర్ బికాస్ యు ఆర్ వాంటింగ్ సంథింగ్ సో ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఒక నాలుగు అడుగులు పొడుగు గోడ ఉంది ఒక ఒక అడుగు వెడల్పోంది నేను నడవమంటాను నేను నడుస్తాను అదే ఒక అడుగు వెడల్పు ఈసారి ఎనిమిది అడుగులు చేశాను హైట్ అది నడుస్తారు కానీ కొంచెం స్లో అవుతుంది అదే పదహారు అడుగులు చేస్తే ఒక్కొక్క అడుగు తూచి తూచేస్తారు నలభై అడుగుల హైట్ ఉంటే నడవరు అసలు ఎందుకు హైట్ పెరిగిన కొద్దీ ద రిస్క్ ఆఫ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ ఫస్ట్ది ఓకే నాలుగు గంటలు ఏమవుతుంది ఏమవుదు ఎనిమిది అడుగులు కాలు బెడగచ్చు పదహారు అడుగులు సంథింగ్ ఫార్టీ ఫీట్ యూ డై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో రిస్క్ ఇంక్రీస్ ద రిస్క్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ Who will take that as a challenge. Who will take that as a challenge? Who will take that as a challenge? Because you have a gangster's example. If you are afraid of gangsters, you are afraid of gangsters. It's not a big deal. Because you know what gangsters are in the same way. They have no agenda against you. Correct. Their agenda is something else. Otherwise, outside of their agenda, they are like normal people like you and me. Yeah. So why is fearing or not fearing gangsters a big deal? I am not saying it's a big deal. But a lot of people fear. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రక్త చరిత్ర లాంటి స్టోరీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇరవై మూ పైసా ఉంది డైరెక్ట్గా పేర్లు చెప్పి ఫ్యాక్షనల్స్ మీద సినిమా తెస్తున్నాను అనేది ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు అది అట్ ద టైమ్ ద మీడియా ఎవ్రీ వన్ వాజ్ స్పెక్యులేటింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అనేది నో సో ద పాయింట్ ఏంటి అందరికీ ఏంటి డైరెక్ట్గా దావూద్ ఇబ్రాహీం చోటా రాజన్ మీద సినిమా తెస్తున్నా లేకపోతే ఫలానా పరిటాల రవి మద్దలు చెరు సూర్య మీద చేస్తున్నాను అది అనౌన్స్ చేసి చేయటం అనేది దే థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ coming out of an extreme recklessness mm. not fearing the consequences nen na nen em understand idu chestunnanu that's what i'm trying to say ante car lo ippudu nen ikkada nunchi abits ki elthunnan akkadi gelli na kavalsan pani edu cheskonna na uddesham nen ikkada nunchi ellagane majjulo accident avachu adi na control ledu adi laarthe nen correct ga nadutunna inko evado taagavachu nan nugodachu so all the time things will happen which are not in your control kani ila jarugutadani akkadi ellatam maaneyatam anedi okokati meer maanestha unde you will yeah, already be dead any which way you will already be dead yeah any which way yeah, true correct true, true. so in insecurity is one second fear of death fear of pain and fear of loss of identity these four i think are the predominant uh, aspects of manish so e four ganaka lekapothe manish inka batukuntadu anukunta antara illa man continue adi ippudu ippudu meek extreme sportsman unnadu ankonde adu the billing nunchi dugestadu lekapothe bungee jumping lekapothe anything which is going against the survival instinct hmm vaallu alan told endukante they rather live taking that risk because they feel an adrenaline high hmm ani chaala takku modalu cheppanante cigarette cigarette is harmful ani telusu chaala mandi telusu adi meer advertisement lesaru daniki scientific proof undochu kaani enduku thavutharu because the pleasure they have while smoking is overcoming the eventual loss of what will happen with that appudu ani alla cheptaru and andarki avadu నాకు మాత్రం అవ్వదు లేకపోతే నేను రేపు మానేస్తాను ఎల్లు బట్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఐ మీన్ రిస్క్ సో రిస్క్ రిస్క్ అండ్ ఫియర్ అగైన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ మీరు ఎంత కోరిక ఉంటే మీరు భయాన్ని అధిగమించి అంత రిస్క్ తీసుకుంటాం కోరికలు ఎంత తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏంటి మీ ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఆయన ఏంటి పైసా పైసా బ్యాంక్లో పెట్టేసి ఆ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వాళ్ళకి రేపు ఉండదా ఎల్లు వెళ్ళిపోతుందేమో అవతల వెళ్ళిపోతుందేమో and if fear to be constantly trying to secure everything so morning lights na punchi raatri varaku unti bayam adu undademo idu avutade mi vaade em avutada idu em avutada pillalu em avutaro continuously he is only thinking that avu kaapar kodalane energy pothundi so what is the point of being born eppudu pothano edi edi pothundo em ay pothundo ani aalochichina appudu asla batakaledu anda so i think you are born to take a risk you should be born to take a risk so risk is call antar meer 100% meer inta విద్వత్తుతో ఇంత విజ్ఞానంతో మాట్లాడుతూ దెర్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ ఫీలింగ్ దట్ యూ ఫియర్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే మీ ఫియర్ జోన్ అక్కడ ఉంది బికాస్ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఆబ్లిగేషన్ ఫియర్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్ ఐ వుడ్ సేస్ ఇన్ ఇరిటెంట్ బికాస్ యా ఇరిటెంట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైంగ్ యూర్ మైండ్ స్పేస్ ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఎప్పుడు అరగు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాను ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీ వన్ టు టెల్ మీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎందుకు ఆ గుడ్ మార్నింగ్ చేస్తే నేను కూడా చెప్పాలి టు యూజ్ టు మేక్ అన్ అన్నెసరీ సౌండ్ ఆడు చెప్పినంత మాత్రం నా మార్నింగ్ గుడ్ అవ్వదు లేకపోతే ఏమి అవ్వదు బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ అదే అదే రిలేషన్షిప్లో కూడా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఒక అమ్మాయి అంటే నేను ఐ వుడ్ లవ్ టు ద లవ్ ద గర్ల్ 
But I am premise that the commitment is important. In the country, I am getting something in return, so I will be expected on certain obligations. So, what do you fear if you do not fulfill your obligation? Space and time. No, no, suppose you do not fulfill your obligation. If you are secure in your kurchi, me kurchi lo mere sitcheranga unte, me kurchi inko lages kuntaran me repur ankur gada. So, if you feel that she is expecting and hence it will be an obligation. Yeah. Then expect just on mere obligation outun dekana ka adi 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 highest form of fear gada di. It is not fear. In the country, the point is, I see, I am. I am trying to avoid something. If you look at a snake only, a snake ne pakhni is not easy to pull down. Hmm. After na caution said that just that no, that is easy to pull down. Because I don't want to be attached to that because uh, it will do something like biting me or something like that. You know, bite another is kind of physical aspect also. Emotionally, you know, that I want to talk to you. I am back for the that need to time guard pull down. So, that is eating into what I want to do at that time. No, that is what I am saying. No one is you can tell it to normal people, not someone who is emotionally attached to you. In the country, I put hurt author. I hurt author, but it will create a guilt in me because I really care. So, it is a cascading effect of fear, right? It is, of course. This fear is not to be confused with what main fear what we are talking about. No, the main fear, I think this is, no, this is, this is more to guilt. Uh, a sense of obligation and love also because I am really love that girl. Why do not hurt love me? Nein prem inchin ammai hurt our two another nein barinchlen. And the kani na relationship se stone. Ista mona do le the bhayo basic ga. Bhayo I don't think is the right word. I think it's about guilt. Guilt. Yeah. Ante di nak flu le do kunchu olden apulo jaro jalabu daggu matra onda netundi. But all emotions are different. No. No. So yenti what we are trying to do is me. Me, me zone, <coughs> me uncomfortable discomfort zone. Ekaron dhan chepi. Mere laani change kunte pothu narka bati. Me ko uncomfortable ka onde me zone yadi an ala chustam. Because daya lani mere rationalized chest sir. Yeah. Fear, that kind of fear. Death the rationalized. Fear of existence, death you have rationalized. Fear of existence me kle do. Correct. Le adani anu nichen chepto untar. But rozu ero sandar banlo. You don't possess so you don't fear to lose. Yeah. Make material possessions so. Yeah. Padi bangla lo no era by court lo bank lo ala mir mir me anta te mir pet kor. So where is your fear zone? If you don't have that fear zone also, yeah. then what is it that keeping you alive? I don't have fear zone. That's what I'm saying. At all. But I like to study fear. Fear ani duchi horror cinema lo nonda. In any film, relationships lo nonda. Like I already explained. Because it's one of the prime uh, motivators and prime uh, force which runs the world. Obviously, as a filmmaker, as a on a psychological aspect, I philosophize a lot about political moves. Koni mere choose untar. Udhar na ki mere bungee jumping gurin chappa ro. Take the case of Vice Jagan challenging Sonia Gandhi gani, KCR challenging somebody else gani. Avani proof. Where do they come from? Do they come from courage or lack of fear? That is one upmanship. That is about a. See, proof point hundred. Anybody challenging somebody else is about one one upmanship. Varla kunna position ni pinch kote an go. Imagine this, you know, like both a genuinely that person might be having that. And a small guy, a five foot six inch guy, uh, without anything, he suddenly one day decided to conquer the world. Adolf Hitler, you know, that comes from some specific traits of a personality. Then he had a vision, he is going to do this, he is going to do this, he is going to do this, and they create tremendous pain and lots to across the world, to lot of people. So, they are coming from specific personalities who cannot come under this. So, but Hitler and Yodo, 30 million people judge per second world war. So, technically he has caused that whole event to happen. Can he same Hitler, I would not be surprised if he is scared of a ghost. He is under the chase in Tarwata. And the fear zones where it is. So, the point is, because loneliness is not a visual to tell you about it, the path is out here. And that guy used to be shit scared of ghosts. Aad ilpo hi khote si the double dhani and he is used to that. But like I said, the moment of unknown element one day, all bets are off. So, your lack of fear, is it a direct result of your logical analysis when the emotion comes up or option B, your natural trust with which you live? I would say logical analysis. It is not a natural trust. No, no. I do not think there is nothing trust in fear because fear is a very potent and real danger. No, natural yeah. trust and nothing will happen. Hmm. Anoka trust bharosa unna. No, 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 nothing will happen. Ani, and for example, I know the pros and cons of my decisions. Hmm. Upper limit le idho the lower limit le laute. But I am still taking a decision to take the risk. And I think that is very similar to a guy driving very fast in the car. Anta fast keelta and the accident outang chance onde. 
but you can't resist that uh, thing nenu adu control cheyagalanu so meer mundu uh. you are mundu you are proceeding with the hypothesis that this is these are the repercussions yeah. at most yeah. anantaru that man, can go man, wrong man teeskune prathi decision kuda man already oka decision teeskuni dani justify cheyataniki oka aalochana system untadi adu kuda meeku telusu avishayam yeah telusu yeah which is the reason why i gave that example of mine manjeet ki nenu oka ayipu nunchi bhay padtunanu adhe nalo inko split personality nanu study chestundi nanu enduku bhay ante almost is like playing a game with me so that technically uh, extends even this ipudu nenu daudhi vivaram chodadam me cinema diste em avutadi okay algena all feel outara all edanna yavaru better ga vastharu valladarki war jarutundi kabatti vidu em chestaru nanu anukuntara anukunte enduku anukuntaru ani నాకు నాకు నేను ఇచ్చుకున్న ఆన్సర్స్ అన్నిటినీ మళ్ళీ నా నాలో ఇంకో పక్కన నువ్వు కన్వీనియంట్గా ఆలోచిస్తున్నావు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కంపెనీ తీసిన ఒక వన్ ఇయర్కి ఒక రోజు ఒక మనిషి వాడు వచ్చి కలిసి నాకు తెలిసి ఉండే అతను క్రై క్రైమ్ రిపోర్టర్ అతను నాతో మాట తనతో పాటు ఇంకోటి వచ్చాడు నేను ఏదో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడుతూ ఉంటే సడన్గా అతను చోటా శక్తి లోజ్ వెరీ అప్సెట్ విత్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు ఆఫీస్లో కూర్చుని చోటా సైకిల్ బాగా కోపం వచ్చిందంటే చోటా సైకిల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ గ్యాంగ్ సార్ ఇప్పుడు రైట్ నా ఓకే తనకి నా మీద కోపం వచ్చిందని నాకు తెలియని వ్యక్తి ఒకటి చెప్తే నాకు ఒక్కసారి అని ఐ గాట్ టేక్ నా బ్యాక్ విత్ దట్ ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట లైన్ అని చెప్పాడు ఒక కంపెనీలో గణేష్ యాదవ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంది వాడు కొంచెం క్లౌనిష్గా ఉంటాడు నా నన్ను జోగం చేసేడాడు అని అని చెప్పాడు ఎవరు షకిల్ అని చెప్పి he wanted to get me knocked off endukana aaki insult ga feel ay i i den cheppante daud ibrahim aapedu ani cheppadu okay na point endante ee evado naaku telivu mottham abadham avachu nijam avachu emaina avachu aadu ga nan impress cheyataniki aadu edana kadali chepta undachu for all i know kani point entante ala jaragatan kuda askar undantna endukante nenu uddeshapurvakanga character ni joker ga nenu cheyala సో నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా చోటా సైకిల్ లాగా నేను చేయలేదు సో ఒకవేళ అది నిజమై ఉంటే ఒకవేళ దావుద్ ఇబ్రాహీం ఆపకపోతే నా పరిస్థితి అప్పుడు అదే నేను చెప్పేది అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది అది దట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఎందుకు యాక్సిడెంట్ అంటున్నాను అది అది నేను ఉద్దేశించింది కాదు ఇంకోళ్ళు వేరే విధంగా అంటే ఇంకోళ్ళు ఎవడో తాగేసి వచ్చి నా కారు గుదినట్టు అది ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం వాడిని కుదరడం కాదు అసలు యాక్చువల్గా యూనో సో దట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ so adi risk fear and pain that is the connection this is the connection in all the three yeah in all the three kan ipu company lanti tiste ila evarna alo chestaru andukani ilanti cinema manam theeyaddu anedi not not an option for me endukante nenu ala aalochanam valane i reached wherever i reached endukamma asalu etu vaipu kelthunnavu lapatha nenu ipudu engineering engineering edo cement basta lakku vetukunta maximum construction labor ammayi chusanu na na gathi and rifle dorkedemo akkada manchi chance undedi yeah <laughs> but uh, coming back fear comes from attachment hmm. so attachment undi fear ni jayinchadam better antara attachment e undakapodam better antara right when undakapodam better because the chances of you living under fear will reduce endukandi mee attachments malane meeku chaala responsibilities commitments osthay kabatti insecurities anni kuda ekku perugudi adi meeku work out ayindi kabatti but if you don't have attachment hmm. ela indulge avtaru meer how can you indulge into anything without having an attachment is it possible i am doing it all the time and you indulge into it and actually yeah of course so you swim yeah. but you don't get drowned mm, yeah you can say that because i am i am a huge lover of a woman for example but i don't know women to love malli amma yeah, so what is your observation of hmm. society at large i'm talking about most of the people that you've met i think they live under constant fear fear of something or the other and what is that doing to them what is it doing to them ka na because that makes them more careful which could be good for them also because they can't live otherwise ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోతుందని ఒక భయం లేకపోతే వాళ్ళ టైం రాడు ఫియర్ అనేది లేకపోతే సొసైటీ విల్ కొలాప్స్ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్ అనేది లేకపోతే అసలు సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు మీకు సో అవసరం ఫియర్ 100% ఆఫ్ కోర్స్ మీ లాంటి మేధావులకు తప్ప యా బికాజ్ ద రీజన్ ఇస్ ఐ ఐ లైక్ ఐ సెడ్ ఇన్ మెనీ ఎపిసోడ్స్ ఐ యూస్ దట్ ఎమోషన్ టు డు సంథింగ్ అప్పుడు నేను నేను బైపాట్టన్ లో బిజీ గా ఉంటాను అందుకని నాకు బైపాట్టన్ టైం లేదు అందరూ అదే పని చేయొచ్చు కదా మిమ్మల్ని ఫాలో అయిపోయి కానీ నాకు అంత తెలియలేదు నా అంత మీరు మేము తెలియ వాళ్ళకి లేదంటారు దిస్ పాయింట్ నోటెడ్ ఎస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నోటెడ్ యువర్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ చెప్పారు ఒక ఇప్పుడు ఇప్పటికే పరిసరాలు విన్నాము అసలు ఏ ఫియర్ లేదా మీకు నిజంగా లేదా నో ఒట్టు ఒట్టు 
మీ మీద బట్ సీరియస్లీ అసలు ఏమి నథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు బిలీవ్ అంటే బిలీవ్ బికాస్ ఫియర్ ఈస్ దాట్ యూ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేడ్ విత్ దిస్ పాయింట్ వెన్ ఐ ఎమ్ గెటింగ్ స్కేర్డ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మీ స్టార్ట్స్ అనలైజింగ్ దట్ దట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ ఫియర్ అనేది లేకుండా ఉండదు నాకు ఉంది మీలోని తెలివి తక్కువ ఆర్జీవీని మీలోని తెలివైన ఆర్జీవి కంట్రోల్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసేసుకుంటారు అంతేనా దట్స్ ద పాయింట్ అది అమ్మయ్య ఇప్పుడు అర్థమైంది కొద్దిగా అది కూడా పూర్తిగా కాదు వాట్ ఎవర్ మనం డిస్కస్ చేసి నేను యాంటీగా మాట్లాడుతున్న ప్రతిది సోషల్ స్ట్రక్చర్ కి చాలా నెసరీ దైవ భక్తి నెసరీ వాట్ ఎవర్ బి టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నో కానీ వాట్లో వచ్చిన ఎమోషన్ ను మనం కంట్రోల్ చేయడానికి వాటి బానిసలుగా ఉండడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసే సంఘటన వస్తే నేను ఆల్రెడీ దాని షార్ట్ డివిజన్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాను ఎల్ షేప్ బెడ్రూమ్ లేకపోతే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఉండదు అది నాకు ఇలాంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి యూనో సో ద జాగ్రఫీ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హారర్ ఫిల్మ్ ఏ డోర్లో నుంచి అక్కడ ఏమవుతుంది ఆడియన్స్ కూడా ఇంట్లో ఉండి ఆ రూమ్లు తిరుగుతున్న ఫీలింగ్ సో ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ అనలైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఐ డోంట్ లెట్ ద ఎమోషన్ కంట్రోల్ వెయిట్ ఎనీ టైమ్ కనిపించే దయ్యం కంటే కనిపించిన దయ్యం మోర్ పవర్ఫుల్ తెలిసిన అందుకే కుటుంబ సభ్యులు మామూలుగా దయ్యాలు పడుతుంటాయి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా హారర్ ఫిల్మ్స్ చేసే జనాలు భయపడే కార్యక్రమాలు మీరు కొనసాగుతాయా ముందు ముందు బికాస్ మార్కులు తక్కువ వస్తాయని మీకు భయం ఉండి ఉండదు అంటే నేను మళ్ళీ ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను మీ మీ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మాంత్రికుడి ప్రాణం చిలకలో ఉంటుందని అలా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రాణం ఎక్కడ ఉందని ఆలోచిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ ప్రాణం ఉన్న చోటే కొంచెం ఫియర్ దాని చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి పోనీ అమ్మాయి అండని కూడా లేదు ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ అమ్మాయి ఉండదు అమ్మాయి అనే కాన్సెప్ట్ నచ్చుతుంది మీకు అమ్మాయి కంటే కూడా కరెక్ట్ సో మేము చేతులు ఎత్తేసి మీకు దండం పెట్టి ఇంకా మీట హనుమాన్ చాలీస్ చదువుకోకుండా రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలీస్ చదువుకుంటాం భయం పోగొట్టుకోవడానికి అంత అంటే అంత అంత తెలివింపు ఉంటే చాలా అదృష్టవంతులు అవుతుంది ఎందుకంటే హనుమాన్ చాలీస్ మీకు తెలుసు కదా వెన్ యూ ఫియర్ భయం వేసినప్పుడు హనుమాన్ చాలీస్ చదువుకుంటే ధైర్యం వస్తుంది అంటారు అనుకుంటే సో ఎంతో కొంత మీరు కొంచెమైనా భయపడేవి ఏమైనా ఉన్నాయా కొన్ని ఉన్నాయి చెప్తాను ఒకటి నేను ఇంత క్రిమినల్ మైండోడు ఎప్పటికన్నా క్రిమినల్ అయిపోతాడు అని నిజంగానే ముందే ప్రివెంటివ్గా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో పోలీసు అని ఒక భయం నాకు రెండోది గ్యాంగ్స్టర్స్ సీక్రెట్ అని నేను బయట సినిమా బయట పెట్టేస్తాను వాళ్ళని ఏమన్నా చేస్తారని ఇంకో భయం మూడోది షోలే సినిమాని నేను ఆగ్గా తీసినందుకు షోలేలో పనిచేసిన పనిచేసి చచ్చిపోయిన ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్లు కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చి దెయ్యాలి నన్ను పీడిస్తారని నాకు ఇంకో భయం ఇలాగా కొన్ని ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో యాజ్ వి కంక్లూడ్ వర్మ గారు ఫియర్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ కూడా మీకు లేదా నో ఫియర్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ నాకు ఎందుకు లేదంటే ఐ డోంట్ టేక్ మై సెల్ఫ్ సీరియస్లీ నేను అసలు ఇక్కడ ఇలా బతుకున్నాను ఇలా ఉన్నాను అనేది ఆల్రెడీ అచీవ్మెంట్ అంటే మీ ఈగో ఐడెంటిటీ నాకు లేదు అసలు ఈగో అనేది నాకు జీరో ఐడెంటిటీ అనేది జీరో యుర్ దిస్ క్లోజ్ టు అటైనింగ్ నిర్వాణ అండ్ మోక్ష ఐ నో ఐడియా అబౌట్ దట్ ఇస్ యా ఐ జస్ట్ అబ్సల్యూట్లీ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఈగో ఎప్పుడు మీరు ఎవరు ఏదైనా అని వీళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు అలాంటి అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదా మీకు పాయింట్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు అనుకుంటాం అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ వ్యూ పాయింట్ ఏ థాట్ ఇంకోటి నేను ఒక కీప్ మెన్షనింగ్ ద షాపింగ్ హ్యూస్ లైన్ అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది నా ఇమాజినేషన్లో ఉంది అన్న బిలీఫ్లో సిస్టమ్లో నేను ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఎవరో ఏదో జరిగి నాకు ఒక హ్యూమిలేటింగ్ పరిస్థితి వస్తే అది నా ఇమాజినేషన్లో వచ్చిందని నేను అనుకుంటాను కానీ అది నిజంగా దానికి నేను అసలు వాల్యూ ఉంది దాన్ని సిమిలర్ టు దట్ మంజీత్ ఎపిసోడ్ మంజీత్ అంటే భయపడుతున్నానా నా ఇమాజినేషన్ నుంచి వచ్చిన మంజీత్ అది నా మైండ్ అది క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు నేను ఆ కాన్షియస్నెస్ నాకు ఉన్నప్పుడు నేను నిజంగా భయపడటం అనేది జరగదు సేమ్ థింగ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాను అదే అదే సామెత అదే ఉంది అన్నీ ఉంటే అదే ఆయనే ఉంటే ఇంకా విస్తరేందుకని అంటారు అంటే మోటు సామెత అది చాలా బేసిక్గా ఆ కాన్షియస్నెస్సే ఉంటే మరి భయం ఎవరికైనా పోతుంది రాదు కదా అది నాకు నాలో ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీగా అది అది రావడానికి మీరు ఏమైనా పెంపొందించుకున్నారా చిన్నప్పటి నుంచి 
సైకలాజికల్ గా అనేది తెలిసినప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫియర్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అయినా దాని మీద మీకు ఫియర్ ఎప్పుడు పోతుంది అంటే మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగితే అంత అంత తక్కువ అయిపోతుంది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూనివర్సిటీ ప్రపోజన్ ఇన్ దిస్ మూమెంట్ ఐఎమ్ రెడీ టు అబ్జార్బ్ ఆల్ యువర్ యా ఎనర్జీ అండ్ బికమ్ ఫియర్లెస్ థ్యాంక్స్ ప్లీజ్ డూ దట్ సో యాజ్ వీ కన్క్లూడ్ నాకు రెండు మూడు డౌట్లు దయ్యాల గురించి సిన్స్ మీకు బాగా ఫ్రెండ్స్ బాగా తెలుసు కాబట్టి దయ్యాలకు ఎప్పుడు కాళ్ళు ఎందుకు వెనక్కి తిరిగి ఉంటాయి మీకేమైనా తెలుసా సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇప్పుడు దయ్యి ఎవరు చూసిన వాళ్ళు ఉండరు ఇంపాసిబుల్ అంటే చెప్తారు నా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నావు అది కాళ్ళు వెనకాల తిరిగితే లేకపోతే ఓ స్త్రీ రేపురా అనేది ఎవరు ఒక అమ్మాయి రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ బికాస్ దీర్ ఆర్ ఫోక్లోర్ స్టోరీస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఇమాజినేషన్ ఉంటే వాళ్ళు ఇలాంటి కథలు పుట్టిస్తూ ఉంటారు దెయ్యాలకి ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి చే వీళ్ళు పెద్దగా ఉంటాయి లేకపోతే తెల్ల చీర గజ్జలు గజ్జలు చప్పుడు నల్ల పిల్లి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది సుకాల్డ్ Uh, folk stories do you know anybody who has actually seen a ghost meet lot of people kadu? claim ante nen anedi nen chusani cheptaru chusani ela ela ante the description is very vague ante manake kallu kuda chodochu not necessarily have to see in real no appudu meek telisina athanu chusara oka vela telina athanu chuste moham ela undi lekapothe meek telisina vallu deyame ochara ela rakara but i think lot of people i mean deyalni namme vallu verlo untaru maybe lakshalo all of them while a personal experience on the left we know that the very fact that horror films as a genre is so popular across the world which means there is that scope is for that yeah it's the belief system it. yeah yeah so meek matra eppudu ramu ramu ani gontu venpichina ne venpichala naaku deyam kanipichindi meek cheptanu oka time lo appudaina i have seen a ghost okay, okay. actual ghost but okay hmm. summing up what we have uh, talked today అటాచ్మెంట్ అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ పోతాయి అనే ఫియర్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి అటాచ్మెంట్ ఉండకపోవడం బెస్ట్ అన్నారు అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ ని ఒకవేళ కాంకర్ చేయాలంటే ఆ టైంలో మన తెలివి తక్కువ సైడ్ ని మన తెలివైన సైడ్ డామినేట్ చేసి లాజికల్ గా ఆలోచించి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మీరు భయపడుతున్నప్పుడు ఎందుకు భయపడుతున్నా ఆలోచించడం మొదలు పెడితే భయం యాక్చువల్ పోతుంది అప్పుడు గుండె డబడబా కొట్టుకుంటూ చెవుల పీక్కుంటూ ఉంటే అదే నా ఎబిలిటీ ఉండాలి అది అందరికీ అందరికీ ఉంటుందా అంటే ఎట్లీస్ట్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ యూ కెన్ ట్రై కానీ టెక్నిక్స్ అన్న వర్కౌట్ అవుతాయి డాబా మీదకి మిడ్ నైట్ పన్నెండింటికి వెళ్ళి ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి రావడం గ్రేవ్ యార్డ్ లో ఒక నైట్ అంతా స్పెండ్ చేసి రావడం ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్న వర్కౌట్ అయ్యి కాంకర్ ఎందుకంటే పాయింట్ ఈస్ యువర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిటింగ్ దేర్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను తలుపు తెర ఉన్నంత వరకు మీకు భయం ఉంటుంది నడిచేంత వరకు భయం ఉంటుంది అప్పుడు వెళ్ళి మీరు తలుపు చేశారు అనుకోండి యూఆర్ కన్ఫ్రంటింగ్ ఇట్ యూఆర్ కన్ఫ్రంటింగ్ ద ఫియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెటింగ్ ఇట్ బీయింగ్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ ఇమాజినేషన్ అండ్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు బీ అంటారు యా టు కన్ఫ్రంట్ యువర్ అండ్ దట్ ఈస్ వెయిర్ యూ హ్యావ్ టేక్ రిస్క్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్ ఇజమ్ రాము ఇజమ్ మనని మనం సీరియస్ గా తీసుకోపోతే ఇతర రకాల భయాలు కూడా పోతాయి యా మన కిరీటం పడిపోతుందా లేకపోతే మన్ని పది మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతామేమో ఇలాంటి ఫియర్స్ అండర్ కరెంట్ ఇంకా కిల్లర్ ఫియర్స్ అవి They have a specific fear, but it's yeah. a bigger fear actually to live. Yeah, because the, what you are saying is going to come from the unknown elements. If we are going to die, 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 we are going to die. Yeah, and these days, uh, like multiple personality disorder when you don't have control over it, mm. but when you have that unlimited imagination and you have your, your mind thinks so fast, mm. then you channel is going to die. మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఆర్డర్ టైప్ లో చాలైజ్ చేసే రిసెర్చ్ ఇస్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ సి చాలైజ్ ఫియర్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఐ టెల్ యు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ అనేది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డిసోసియేటివ్ డిసార్డర్ ఇన్ టుడేస్ టర్మ్స్ ద మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ యాజ్ అ టర్మ్ హస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది మెడికల్ డిక్షనరీ యు నో ఈ డిసోసియేటివ్ డిసార్డర్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సపన ఒక లాగా చేస్తుంది ఒక లాగా ఫీల్ అవుతుంది సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్ మేక్స్ సపన సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ యాజ్ రామ్ but in the end they start getting compartmentalized some emotions thoughts of mola emola and that is what is called dissociation i a particular trigger point lo oka rapid change avasu and ipudu navven ankonde oka nen joke navven serious aithe nenu cop ko serious ayanu lavathu inkode edu kaani sudden ga nenu serious ga undi navvi malli continuous expression change chestunna ankonde in without any logic behind it why i am expressing appudu i look like different different people appudu rapid change over of that is what which makes people feel that uh, 
there is some kind uh, of a there is a, yeah so, so some different personalities inside which is where the multiple thing can mm, mm, mm. you know true but the point is e dissociation vanal ani meniki ilanti personalities kanipistundandi dissociation enduku vastundi adi deyam chestundemo avunu so because finally your all logical answers will stop at some time so the next fact will be supernatural natural is what you can explain predict and explain what yes. you cannot explain is supernatural. supernatural yeah that's where both the god and the uh, they would they would they are space lost same same, same space, space low, yeah. same spot share, sharing cubicles on yeah. both sides yes but uh, this is enlightening thank you very much varmagaru uh, we have to talk about possessed state sometime ante meer anna dissociative yeah. disorder is nothing but a certain kind of position yeah if you intensely believe or you shift to a superman consciousness you will yeah. become superman na prapancham you know because the world is nothing but it's in your head so there is no existence to the world ane ane philosophy ardham cheskonapudu i think you will lose fear completely adi 100% ad ardham cheskondi then what will be your motivation to live motivation to live no no that's what i'm saying motivation of life is to be happy and to keep on increasing its degree you know so if fear endu povutund annante see if you are you are saying idi na idi na phone adi na car adi na udyogam నా జాబ్ ఇది నా ఫ్యామిలీ ఇలాంటి అవుట్ సైడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని మీరు పొజెస్ చేస్తున్నారు ఈ పొజెస్ చేసిన ఏదైనా కూడా మీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అన్నప్పుడు మీకు భయం వేస్తుంది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం థియరీ ఈ వరల్డ్ జరిగి మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తున్నారు మీరే మీరే చెబులతో వింటున్నారు సో అసలు ఆ కార్ ఉండటం అనేది ఇది ఉండటం అనేది ఇవన్నీ కూడా మీ మైండ్లో ఉన్నాయి అసలు అటు ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు అనే ఒక ఫిలాసఫీని మీరు అప్లై చేస్తే ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్లో then obviously you will feel stupid to lose something which you never possessed any mm. me possess chestunnaro adi mee daggara undalani mee mind imagination adi mind mee tho aadutunna natakam ani eppudu that is the aspect of uh, the, the fundamentals of this came in author shopping hers the world as an idea the world is will an idea ani he wrote a book as a fundamental aspect of that you know దాని నుంచి నేను ఆలోచించి ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ వర్డ్ నా వర్డ్ నా ప్రపంచం అనేది నా మైండ్లో ఉంది బ్రిలియంట్లీ పుట్ బట్ అది ఎక్స్పీరియన్షియల్గా సింక్ అవ్వడానికి టేక్స్ అ వైల్ టు స్టార్ట్ లివింగ్ దట్ రియాలిటీ ఇంటలెక్చువల్గా అర్థం చేసుకోవడం ఇట్స్ ఈజీ బట్ వన్స్ యూ గో బ్యాక్ చుట్టూ పిన్ని అత్తయ్య కరెక్ట్ పెద్దనాన్న అందరు కనిపించి బోల్డ్ పెట్టేస్తారు సొసైటీ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ వీ గెట్ యువర్ పాయింట్ ఎస్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఎస్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో ఇది వాటి భయం మీద రాము ఇజం